بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيكم النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض في السوليدز اناليسيز والنهارده هنتكلم عن تيست مهم جدا وهو الريتورت تيست والجهاز ده احنا هنستخدمه مع بعض علشان نقدر نحسب ذا كوانتيتي اوف ليكويدز اند سوليدز اند رينج فلويدز هنشوف احنا نسبه السوليدز والليكويدز اللي موجوده معانا في المض اللي احنا شغالين بيها اثناء الحفر واحنا شغالين مع بعض لان طبعا زي ما احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت في الكونتامينيشن والتريتمنت ان احنا عندنا من ضمن الاساسيات بتاعتنا او من ضمن الكونتامينيشن الاساسيه عندنا واللي اصلا بتبوظ لنا الطفله بتاعتنا اللي هي ان يكون عندك السوليدز كتير طبعا احنا كنا قلنا على التاثير بتاعها سواء كان على المض ويت او الرياولوجي او الفلويد لوس من خلال استخدامنا من استخدام من خلال ان احنا اتكلمنا على الموضوع ده في الفيديو بتاع الكونتامينيشن عندي تريتمنت وعلشان كده كنت اتكلمت معاكم ان انتوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو الفيديوهات القديمه وخاصه الفيديوهات الرئيسيه زي الفانكشن اوف دريلنج فلويدز والكلي كيمستري كلها والبوليمر كيمستري والكونتامينيشن عندي تريتمنت لان احنا مش هنقدر ان احنا نعرف ان احنا عندنا كونتامينيشن الا لما انت تقدر تا... الا لما انت تعمل التستات وتعرف من خلالها هل انت عندك كونتامينيشن ولا لا ومن خلال التستات برضو بتقدر ان انت تعرف هل انت انت هتستخدم التريتمنت كومبوننت او التريتمنت ريجنت او التريتمنت ماتيريال هتستخدمها بكميات ايه بالظبط تمام وده اللي احنا ان شاء الله هنتعلمه مع بعض النهارده من خلال ان احنا هنعمل الريتورت تيست باستخدام الجهاز اللي قدامنا اللي هو الريتورت كيت وهنعرف مع بعض احنا بنستخدمه ازاي ولازم نستخدمه ولازم نعرف التيست بالظبط بيتعمل ازاي ونعرف الستبس بالظبط لان الموضوع مش بسيط زي التستات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت بس هنشوفه النهاردة بنحاول ان احنا نحاول نلخصه بكمية بجزء بسيط على قد ما نقدر مع بعض وان شاء الله الناس تفهمه كله بإذن الله ببساطة الجهاز اللي احنا كنا لسه شايفينه مع بعض زي ما احنا ما قلنا ان احنا هنستخدمه to determine the quantity of liquids and solids and drilling fluids السامبل اللي احنا شفناها مع بعض هنا دي اللي هو احنا ده يعتبر الجهاز بالنسبه لنا المفروض ان انا هجيب بيكون فيه طبعا هاخد سامبل من المض فالاجهزه دي الجهاز ده بيكون في منه كذا نوع او كذا حجم ففي حجم منه ان انت بتقدر تاخد بس كم بتاخد 10 مللي من المض او من من السامبل اللي عندك في نوع منه بيكون 20 مللي في نوع منه بيكون 50 مللي على حسب اللي هيكون موجود عندك انت بتجيبه وتقدر وتقدر انت ايه تشتغل بيه طيب تمام فكره عمل الجهاز ده بقى يبقى ايه بالظبط فكرته ببساطه ان انت بتجيب السامبل بتاعه المض دي وتسخنها بحيث ان هي تبخر كل الليكويدز اللي موجود فيها تمام وبعد كده الفيبر اللي طالع ده او البخار اللي طالع ده انت بتكثفه وبعد كده تعمل له كوليكتنج في جراديويتد سلندر زي ما احنا كنا بنشتغل في الاي باي فلتر بريس في الاي باي فلتر بريس طبعا ما كناش بنكثف ولا حاجه احنا بس كنا بنجمع بس في الجراديويتد سلندر الفكره كلها ان انت بتجمع في كل الحالتين في جراديويتد سلندر اللي هي الفكره ببساطه ان انت دلوقتي بخرت كل الليكويدز اللي موجود سواء كان اويل سواء كان ووتر عشان انت ممكن تكون لان طبعا التست ده احنا بنعمله في الووتر بيز مود وفي الاويل بيز مود فانت في الوقت الحالي بعد ما انت ما بتسخن الموضوع ده لحد درجه الغليان وان هو يقدر ان هو يتبخر بعد كده بتكثف البخار ده فبتجمع عندك الليكويد في الجراديويتد سلندر زي ما احنا ما قلنا بعد كده بتشوف البيرسنت بتاع الليكويد اللي موجود سواء كان اويل سواء كان ووتر سواء كان الاثنين مع بعض تشوف ده قد ايه وده قد ايه وبالتالي بتشوف السوليدز اللي تبقى موجوده قد ايه بالظبط طيب تمام كل ده تمام مفيش مشكله والكلام اللي احنا قلناه يعتبر بسيط جدا طب تعالى بقى نشوف مع بعض الفيديو عشان نقدر ان احنا نتخيل الموضوع ونشوف التست ونشوف ازاي اصلا بنعمل له بريبريشن لان الموضوع ده مهم جدا لكل الناس نركز مع بعض بسم الله We are going to analyze the volume content of oil, water and solids in this particular case using a sample of an inverted emulsion and for that we are going to be using a retort which is a very simple distillation device and I'm going to proceed to set up the instrument so that we can do that determination here we have some steel hull and I'm going to get me a piece so I can make a little ball to prevent whole mat from going through the system and appearing here in the collector tube. So 
this will go here. Somehow loose. So we are ready to fill this cup with 10 cc of sample, but before we are going to put this product which is called Never Cease, and that's a brand name. And the reason we do it is because this is going to be very hot. It might have some fluid to make sure that we are able to unscrew it after we finish the analysis. So this is going to act as a kind of a lubricant, high temperature lubricant. That's done. I'm going to proceed to fill up this with approximately 10 cc's. Looks pretty full. Now the cap has a hole here so that it will allow a bit of an overflow. Now I do have an overflow. So I want to go ahead and clean the excess to make sure that I have exactly 10 cc's inside this container. Now I can proceed to screw this so that distillation may come, may start. So we are ready to put it in the heating element. And now before we place the receiver, we are going to just put two or three drops of a wetting agent. The wetting agent, we are going to make sure that we rotate it and uh, gets all the glass inside wet so we can have a better reading, especially of the interface between oil and water. This is enough. I want to just make sure that I have all the rest. And now we can put this in place. Okay. We're going to put a little tape here to attach it to the bench. The reason I'm putting the tape is to prevent an accidental detachment of this tube. And so now it has a more stable, steady position. And I'm going to plug the instrument. The instrument has a thermostat which will make the temperature in that particular 10 cc cell of approximately 950 degrees Fahrenheit. So now it's going to heat, as we can say, we can tell by the, the light on, and eventually it will disconnect itself once the distillation process is over, and then we can just proceed to measure the collection of liquids. So there's nothing really to watch. This instrument can be left alone while the mud engineer, for example, takes care of some other analysis. So basically what we are going to do is measure the total of liquids also itemizing, for example, water and uh, oil. And the empty volume here is going to correspond to the solids, which did not go through the system, and they are going to be burned and remain in this cup. So what we can do is determine the solids by default as a difference between 10 minus all the liquids that we get in this collection tube. We can already see that here we have water, very clear, and this is some oily substance, clearly some part of the oil phase of the invert emulsion. Also there is good uh, ventilation here. Just notice that the, the light went off. We just unplug it for safety reasons. That doesn't mean that the experiment is uh, finished because we see that it's still very hot and it's still dripping. So the correct thing to do would be for us to wait until the dripping stops and then proceed to measure the fluids. The dripping has stopped and here we can clearly see 13% of water and then total liquid 64. 64 minus 13, that would come to 51, 51% oil. And so if we have 64 total fluids, that means that our, 
our solids percent, total solids percent, will come to 36. 36 percent solids, which is a reasonable amount of solids to have for a fluid of this particular mud weight. With all those figures, we can make a lot of calculations using material balance or a computer. We already know the density of the water, the density of the oil or continuous phase, also we call it non-aqueous phase, and then we can determine the density of the solids to be able to then discriminate and itemize high gravity solids and low gravity solids, which is an information that is very useful to the mud engineer. تمام احنا بكده يعتبر شفنا التست تست بسيط جدا ما فيش مشكله فيه الفكره ببساطه علشان نبقى متخيلين الموضوع زي ما احنا اتكلمنا من فتره من شويه ان احنا طبعا جينا جبنا الجهاز بتاعنا سواء كان 10 مللي سواء كان 20 سواء كان 50 مللي الفكره كلها ان انت بتحط ايه على حسب الكب بتاعك بياخد قد ايه بالظبط فانت بتملاه بالكميه بتاعته تمام اوكي طيب بت لو خدنا بالنا في بدايه التست لما احنا بصينا لقينا ان هو حط حاجه اسمها ستيل وول ستيل وول ده اللي هو زي سلك المواعين اللي احنا بنغسل بيه المواعين في بيوتنا عادي في المطبخ ده احنا بنستخدمه علشان يعمل تراب للسوليدز من ان هي يحصل لها بويلت لان طبعا لو هي حصل لها بويلت وطلعت مع البخار هتسد لي التيوب اللي هي اصلا بتاعه الكوندنسر اللي هي التيوب اللي بيعدي منها البخار علشان يحصل له كوندنسيشن وبعد كده ينزل لي على هيئه ميه فبعد كده ممكن ان هو لو اتسد ممكن يحصل لي اكسبلوجن فممكن يحصل لي انفجار وتبقى عندي مشكله كبيره فبالتالي لازم بنحط اللي هو الستيل وول طبعا هو حط برده لو نفتكر حاجه اسمها نيفر سيز نيفر سيز دي عباره عن الليوبريكانت uh, سامبل uh, ده ده عباره عن uh, عن الليوبريكانت بيتحط على الثريد على السنون وده بيكون ويز هاي تمبريتشر جريس ده عباره عن جريس بيكون هاي بي بيستحمل عن درجات حراره كبيره طبعا احنا بنشغل التست ونرفع درجه الحراره بحيث ان هو يغلي طبعا الكلام ده ممكن يعدي ال 25 دقيقه ممكن يوصل ل 25 دقيقه علشان يوصل لدرجه الغليان وان هو يتبخر الغاز يتبخر الووتر وتتبخر الاويل وطبعا ده بيبقى depend on على الكاركترايزيشن بتاعه الاويل والووتر والسوليدز كونتنت اللي فيها موجوده وطبعا بعد ما وطبعا احنا موجود طبعا زي ما خدنا ان احنا في ثيرموستات بتبقى موجوده بعد ما بتطفي معانا زي ما احنا ما شفنا في الفيديو مع بعض بنسيبه لحد ما يوصل للروم تمبريتشر وبعد كده بنقرا البرسنتج بتاعه الووتر والاويل ونشوف السوليدز من من خلال ان انت بتبص على الجراديويت سلندر اللي احنا شفناها اللي هو جمعنا فيها الاويل والووتر كونتنت اللي احنا شفناه في السامبل اللي احنا خدناها فلذلك خلي بالك ان انت لازم تبقى عارف انت اه لازم تبقى انت حاطط الستيل وول عشان ما يحصلش معاك ان التيوب بتاعتك او الدرين تيوب بتاعتك انه يحصل لها ريستريكتد فبالتالي يحصل انفجار لو انت سبتها بتحت الضغط ده طيب تمام اوكي طب تعالوا بقى نشوف مع بعض الكالكوليشنز اللي احنا هنعملها مع بعض علشان نتخيل الموضوع طيب تمام الفكره ببساطه دلوقتي انت طلعت بعد ما انت ما خلصت التست بتاعك فانت دلوقتي عندك الجراديوت السلندر فيه اويل وفي ووتر يبقى انا دلوقتي انا محتاج ان انا احسب الفوليوم اوف ووتر فهيكون هتشوف كم ملي عندك بالظبط مثلا وليكن 2 ملي فانت 2 اضربها في 10 فبالتالي هيديك البرسنت بير باي فوليوم للووتر برضه نفس الوضع بالنسبه للاويل نفس الفكره هتشوف كم ملي من الاويل بالظبط وليكن اي وليكن 30 40% ايا كان وهتقول ان هو وليكن اضربه مثلا 30 3 مللي قصدي فاضربه في 10 هيبقى 30 في المية وهكذا طب بالنسبه للسوليدز بقى انت الفكره كلها المض كلها كانت عباره عن ايه؟ عباره عن ووتر وعباره عن اويل وعباره عن السوليدز اللي موجوده فبالتالي كل التوتال هيكون 100% 100 ناقص الفوليوم بتاع الووتر ناقص الفوليوم بتاع الاويل فهيديك البرسنت باي فوليوم للتوتال سوليدز اللي هي موجوده معاك طيب تمام لو انت بقى عايز تحسب الاويل ووتر ريشيو الاويل ووتر ريشيو دي احنا بنكون اصلا محتاجينها اكتر في حاله الاويل بيز مد بتشوف الاويل ووتر ريشيو بتاعك مظبوط ولا مش مظبوط طيب تمام ده تقدر ده تبع تقدر تحسبه ازاي ده من خلال انت بتحسب حاجه اسمها الاويل فراكشن والووتر فراكشن طب الاويل فراكشن دي احسبها ازاي بتضرب 100 
في الفوليوم بتاع الاويل بيرسنت باي فوليوم بتاع الاويل اللي احنا لسه حاسبينه فوق على البيرسنت باي فوليوم بتاع الاويل زائد البيرسنت باي فوليوم بتاع الووتر طيب تمام تعالوا بقى نشوف الاويل فراكشن هيتحسب ازاي هتجيب ان هو 100 ناقص الاويل فراكشن اللي انت لسه حاسبها فوق طيب تمام بالتالي انا ممكن ان انا احسب الاويل ووتر ريشيو ازاي الاويل ووتر ريشيو هيكون الاويل فراكشن للنسبه ما بين الاويل فراكشن على الووتر فراكشن فهتشوفها النسبه كام لكام طب تمام حد يفتكر كده الاويل الووتر فراكشن دي احنا كنا محتاجينها قبل كده في ايه لو نفتكر مع بعض كنا احنا محتاجينها لما كنا بنحسب اللايم كونتنت لو تفتكروا مع بعض لما كنا بنحسب في الالكالينيتي قلنا ان احنا هنحسب في اللايم كونتنت بيتحسب بالطريقه دي ان هو بيكون 0.26 في البي ام ناقص الاف دبليو في البي اف والاف دبليو قلنا ان هي الديسيمال فراكشن اوف اوف ووتر ودولنا دي احنا هنحسبها من الريتورت تيست حتى قلنا قلنا الكلام ده المره اللي في في لما كنا بنتكلم على الكالينيتي حتى بنصحكم ان انتوا تحاولوا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده تاني وبعد كده تفرجوا برضو على ده بعدها على طول بحيث ان انتوا تكونوا ربطتوا الموضوع ببعضه طيب تمام يبقى انا كده اقدر ان انا احسب الالكالينيتي من خلال ان انا شفت جبت الفراكشن اوف ووتر زي ما احنا شفنا مع بعض تمام اوكي نرجع بقى نكمل كلامنا عن الكالكوليشنز بتاعه الريتورت تيست طيب تمام انت كده يعتبر حسبت البيرسنت بير فوليوم بالنسبه للووتر والاويل والتوتال سوليدز وفي نفس الوقت حسبت الاويل ووتر ريشيو من خلال انت حسبت الاويل فريكشن والووتر فريكشن طب تمام تعالوا كده بقى نشوف البيرسنت باي فوليوم للاند سولفت سوليدز تعالوا بقى نشوف الاند سولفت سوليدز طب ايه هي الفرق ما بين الديسولفت سوليدز والاند سولفت سوليدز الديسولفت سوليدز بالنسبه لنا هي اللي هي دلوقتي اتدابت في جوه الميه واتبخرت معايا ودخلت في الجراديوت سلندر اما الاند سولفت سوليدز اللي هي موجوده دلوقتي في الكب واتحرقت خلاص في الكب اللي احنا سواء 10 ملي او 20 ملي او 50 ملي طب تعالوا تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي تحسبها البيرسنت باي فوليوم للاند سولفت سوليدز بتساوي البيرسنت باي فوليوم للتوتال سوليدز اللي احنا لسه حاسبينها هنا تمام وبعد كده هتطرح منها البيرسنت باي فوليوم ليد السولفت سوليدز طب دي اقدر اجيبها منين بتختلف بقى على حسب انت شغال بالووتر بيز مود او الاويل بيز مود لو انت في الووتر بيز مود فبتراجع بقى الكلورايد كونتنت كالكوليشنز اللي احنا كنا حسبناها لو نفتكر مع بعض لما احنا قلنا ان انت لو عايز تحسب البيرسنت باي فوليوم للسولت يوزنج ذس تيبل من خلال ان انت هتشوف سواء كان السولت اللي عندك سي سولت او ان اس ال او كي سي ال او كالسيوم كربونيت تمام اوكي تعالوا نكمل كلامنا ان انت لو عايز تحسب بقى البيرسنت باي فوليوم للبراين اللي موجود معاك في المض اللي انت شغال بيه بتشوف البيرسنت باي فوليوم بالنسبه للووتر زائد البيرسنت باي فوليوم للدوسولفت سوليدز طبعا الدوسولفت سوليدز زي ما احنا ما قلنا زي ما احنا قلنا في السلايدز اللي فاتت السلايد اللي فاتت من خلال الجدول ده زي ما احنا ما قلنا في الكالكوليشنز بتاعه الكلورايد طب تمام تعالوا بقى نشوف لو انت عايز تحسب ال average specific gravity of solids ده من خلال ان انت بتشوف المود ويت بالبي بي جي في 11.98 ناقص البيرسنت باي فوليوم بتاع الاويل في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الاويل وناقص البيرسنت باي فوليوم بتاع البراين في الاس جي بتاع البراين على البيرسنت فوليوم باي فوليوم للاند سولفيد سوليدز تمام طيب تمام طب الاس جي براين دي احنا كنا بنجيبها منين برضو في الكولورات كالكوليشنز لو نفتكر لما احنا كنا في الووتر بيز مود كنا حسبناها ده كان برضو من خلال الجدول ده من خلال انت بتشوف السولت اللي انت شغال بيه هو ايه وبتعوض في المعادلات دي فيطلع لك الاس جي براين وتعوض في المعادله الثانيه اللي احنا بنجيب من خلالها الافريج سبيسيفيك جرافيتي اوف سوليدز طيب تمام تعالوا بقى نشوف لو انت عايز تعرف نكمل كلامنا في السوليدز لو انت عايز تعرف بيرسنت بالفوليوم للو جرافيتي سوليدز اللي هو ال جي اس من خلال ان انت بتشوف السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الاتش جي اس ناقص الافريج سبيسيفيك جرافيتي على الاس جي بتاعه الهاي جرافيتي سوليدز ناقص السبيسيفيك جرافيتي بتاعه اللو جرافيتي سوليدز وتضرب في 100 ده هيديك البيرسنت بيرسنت باي فوليوم للو جرافيتي سوليدز طب لو انت عايز تجيب هي كام باوند بير باريل بالنسبه للمض اللي معاك فانت من خلالها ان انت بتضرب البرسنت اللي انت جبتها من هنا في السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اللو جرافيتي سوليدز في 3.5.5 تمام اوكي تعالوا بقى نشوف مع بعض لو انت عايز تحسب بالمقابل للهاي جرافيتي سوليدز لو انت حاططها عشان ترفع بيها الوزن اللي هي الاتش جي اس او الويتنج ماتيريال زي هيماتايت وزي البرايت وزي الكالسيوم كربونيت على حسب ما انت ما تكون شغال برضو نفس الفكره بتكون بتشوف البيرسنت باي فوليوم بتاع الاند سولفت سوليدز ناقص البيرسنت باي فوليوم 
البوليان بتاع اللو جرافيتي سوليدز بعد كده لو انت عايز تجيبها برضو نفس الوضع يبقى الباوند بير بارل بتضرب البيرسنت باي فوليوم بتاع الويتنج ماتيريال او الاتش جي اس اللي انت انت حاسبها فوق ناقص في السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الويتنج ماتيريال في 3.5 طيب تمام احنا كده يعتبر خلصنا كل الكالكوليشنز طب انت بالنسبه لك برضو انت شفت حاجات كتير السبيسيفيك السبيسيفيك جرافيتي بقى بتاعه كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في السوليدز كالكوليشنز زي السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الووتر بتبقى واحد السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الاويل بتبقى 0.8 فور السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الهاي جرافيتي سوليدز زي البرايت بتكون 4.2 بالنسبه للهيماتايت بتاعتها بتكون 5 بالنسبه للو جرافيتي سوليدز بتكون 2.6 وهي دي تعتبر كل الكلا... كل الحسابات اللي انت ممكن تحسبها في ال ال الريتورت تيست ومن خلالها تقدر انت تعرف السوليدز اللي موجوده وانك تعرف الليكويدز اللي موجوده سواء كان ووتر سواء كان اويل ومن خلالها تقدر تعرف الاويل ووتر ريشيو تعرف الفريكشن اوف ووتر علشان تقدر تتعوض بيه في اللايم كونتنت في ال في الالكالينيتي بكده احنا يعتبر خلصنا الفكره بتاعت الريتورت تيست والكالكوليشنز بتاعتها اتمنى انها تكون وصلت لكل الناس اتمنى لكم كل التوفيق ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب اتمنى لكم كل التوفيق شكرا